വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ സെറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേഷന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പ്രകാരം തന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷനെ തരന്തിരിക്കാം അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് പതിനാല് വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ ടു സിഗ്മ ടു പി ജെഡ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ജെഡ് ടു എന്ന ഈ ഓർഡറാണ് ഇനി എബോ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസാകുമ്പോൾ അതായത് തന്ന മോളിക്യൂൾസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓർഡർ ഇതാണ് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സിഗ്മ ടു പി ജെഡ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ജെഡ് ടു ഈ ഓർഡറിലാണ് എബോ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് പതിനാല് വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കേസും രണ്ടാമത്തേത് പതിനാലിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കേസും അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ വരുമ്പോൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ശേഷമാണ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റലിനു ശേഷമാണ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്നത് എബോ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ പതിനാല് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണോ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് എബോ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ബോണ്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല ഡയാമാഗ്നറ്റിസം പാരാമാഗ്നറ്റിസം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണോ എബോ ഫോർട്ടീൻ ആണോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അതിനുശേഷം ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത അതായത് സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ എസ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഇതെല്ലാം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് തരുന്ന ഓർബിറ്റൽ എല്ലാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബി അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി
ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിനെ ബോണ്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിയ മോളിക്യൂളിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ രണ്ട് നേച്ചറാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂള് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മോളിക്യുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ അതോ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെയാണോ അതിൽ താഴെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ എന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മോളിക്യൂൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആവാം ഇഫ് ദി മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയിൻ ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയർഡ് ഓർ ദർ ദർ ഇസ് നോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ That molecule will be diamagnetic. അതായത് മോളിക്യൂൾസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പെയർഡ് ആണ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല എങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണ് മോളിക്യൂൾസിലെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നേച്ചറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണം പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്ന മോളിക്യൂൾസിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസും കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബി ഇക്വേഷൻ വച്ച് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ എക്സാമിന് എളുപ്പത്തിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് എബോ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ മുതൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ദെൻ ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ വിൽ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ബോണ്ട് ഓർഡർ വിൽ ബി ടു ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തേർട്ടീൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർട്ടീൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എയ്റ്റീൻ വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ക്രമത്തിൽ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ മെത്തേഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വാല്യൂസ് കിട്ടും